ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಈ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೈ ಹಾಕ್ತು ಆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶಾತವಾಹನರ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಠ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾತವಾಹನರ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಶಾತವಾಹನರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾದಂತಹ ಭಾಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಶಾತವಾಹನರ ಪಾಠ ನಿಮಗೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ಇತಿಹಾಸ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎರಡನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಂತಹ ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಯಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನದಿನೇ ಈ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಈ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಮೇಲಣ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಶಾತವಾಹನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಇವರು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಡಿ ಎಸ್ 
ಈ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ಶಾತವಾನ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಈ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳೇ ಶಾತವಾನರ ಇವತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನಾಘಟ್ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನಾನಾಘಟ್ ಶಾಸನವನ್ನು ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕೆಗಳಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಸುವ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾಘಟ್ ಶಾಸನ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ನಾಗನೀಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಶಾಸನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈತ ಶಕಕ್ಷತ್ರ ಪರ ನಾಗನೀಕಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕರ ಈ ಮದುವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಈ ರಾಜನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ನಾನಾಘಟ್ ಶಾಸನ ತನ್ನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮಗಿದೆ ನಾಸಿಕ್ನ ಶಾಸನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸೋದವ್ರು ಯಾರು ಗೌತಮಿ ಪಶಾತಕರ್ಣಿಯ ತಾಯಿ ಗೌತಮಿ ಬಾಲಶ್ರೀ ಯಾರು ಗೌತಮಿ ಬಾಲಶ್ರೀ ಇವಳು ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಶಾಸನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇದೆ ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರ ತೋಯ ಪೀತ ವಾಹನ ಶಾತವಾಹನರ ಕುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದುಗಳು ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ತಾಯಿ ಗೌತಮಿ ಬಾಲಶ್ರೀ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಶಾಸನ ಹಿರೇ ಹಡಗಲಿ ಶಾಸನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆ ಎ ಎಸ್ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾತವಾಹನರ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿರೇ ಹಡಗಲಿ ಶಾಸನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ಶಾತವಾಹನರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾತವಾಹನರ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲಿದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನಾನಾಘಟ್ ಶಾಸನ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಶಾಸನ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶಾತವಾಹನರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಾತವಾಹನರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಗುಣಾಢ್ಯನ ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗುಣಾಢ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈತ ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಣಾಢ್ಯ ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆ ಅಲ್ಲ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ ಗಾತ ಸಪ್ತಸತಿ ಕೃತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗುಣಾಢ್ಯನ ಒಡ್ಡ ಕಥಾ ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಹಾಲನಿಗೆ ಗಾಥಾ ಶಬ್ದ ಶತಿ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು 
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೋಮ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಕೃತಿ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಲೀಲಾವಯಿ ಕೃತಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಾಲನ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿ ನಂತರ ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ಇನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ಕಾಲದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅರಸ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇವು ನನ್ನ ಭಾರತದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೊ ಇವನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಶತಸಹಸ್ರಿಕ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿ ಇವರ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ವವರ್ಮನ ಕಾತಂತ್ರ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ತಮಿಳ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಲಿಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾತಂತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ಇವ್ರ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ಸರ್ವವರ್ಮ ಇದನ್ನಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೇಂದ್ರನ ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಾಗರ ಶಾತವಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ದೊರೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶಾತವಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಆಗಿದ್ದವರೇ ಸೀಮುಖ ಎಂಥ ಮುಖ ಸೀಮುಖ ಚೆನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಹಾಲ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ವಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸೀಮುಖ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವನು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಎರಡನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಹಾಲ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ವಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ದೊರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವನೇ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀಮುಖನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೀಮುಖ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಈತ ಈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಂದಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈತ ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಶರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಕಣ್ವರ ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸುಶರ್ಮನ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವನೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸೀಮುಖ ಸೀಮುಖನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಸಾಧನೆ ಏನು ನೋಡಿ ಹೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾತವಾಹನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆತ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಬಳಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಈತ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾಸಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಈತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಸಿಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ಆದರೆ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿತ್ತಿದು ಕಾರಣ ಇದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಳ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಳ್ವ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದವನು ಎರಡನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದುಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆತ ಗೆದ್ದವನು ಅದಾದಂತರ ಹಾಲ ಹಾಲ ತನ್ನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸಿಲೋನ್ವರೆಗೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವ ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಸಿಲೋನ್ನ ಅನುರಾಧಾಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಲೀಲಾವೈ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿ ಆ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಮಗದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ವಿವರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲೀಲಾವೈ ಕೃತಿ ಹಾಲ ಸಿಲೋನ್ನವರೆಗೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನುವ ವಿವರಣೆಗಳು ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಮೂರರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸತ್ಯಶೈ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಲನ ಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಾಢ್ಯ ಬೃಹತ್ ಕಥವನ್ನು ಪೈಶಾಚಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಇದರ ಸಮಕಾಲೀನ ಕೃತಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಲೀಲಾವೈ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಲೋನ್ನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತಿ ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಕ ಕ್ಷತ್ರಪರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಈತ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಆಗ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಶಕ ಕ್ಷತ್ರಪರ ದಾಳಿ ಅಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೊರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಆತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಕ ಕ್ಷತ್ರಪುರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈತ ನಹಪಾಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಹಪಾಣ ಯಾರು ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಮೂಲದ ದೊರೆ ಸೊ ಈ ನಹಪಾಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಭಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಕಂ ಕೊಂಕಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲ್ಮಾಯಿ ಈ ಕಾಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಇವನಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ರಾಜ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇವನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ದೊರೆ ರುದ್ರಧಾಮನ್ ಆ ಕಾಲದ ಕ್ಷತ್ರಪರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೊರೆ ರುದ್ರಧಾಮನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವನು ಅವರ ಶಕರ ಸಮಕಾಲೀನ ದೊರೆ ರುದ್ರಧಾಮನ್ನ ಕಾಲದವನು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಮರಾವತಿ ಬೌದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜನ ವಿಚಾರ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಆದರೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅರಿಕಮೇಡು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ರೋಮ್ನ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈತ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಹಡಗಿನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ನಮಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅರಿಕಮೇಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಂದರಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ದೊರೆತು ಅಂತ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವನತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಕರು ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕದಂಬರ ದಾಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಲ್ಲವರ ದಾಳಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪಲ್ಲವರ ದಾಳಿ ಕದಂಬರ ದಾಳಿ ಶಕರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನಪದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಂತರ ಜನಪದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಜನಪದದ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಇದರ ನಂತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಷಯಗಳ ನಂತರ ನಿಗಮಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರ ಕೊನೆಯ ಆಡಳಿತ ಘಟಕವೇ ಗ್ರಾಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದವರು ರಾಜಕುಮಾರರು ಇನ್ನು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದವರು ಅಮಾತ್ಯರು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಷಯಪತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾತವಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾರ ಸುವರ್ಣ ಕುಶಣ ಕರ್ಷಪಣ ದ್ರಮ್ಯ ಪದ್ಯಗಣ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವ ನಾಣ್ಯಗಳು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ಷಪಣ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಷಪಣ ಇವ್ರ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯದ ಮುದ್ರಣ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಕಾಲದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಚ್ ನೋಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಪಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೈಥಾನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೊಂಡ ಅರಿಕಮೇಡು ಗೋವಾದ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ನಮಗೆ
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ್ಯರಲ್ಲಿ ಚೈತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಹಾರಗಳು ವಿಹಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಥರ ಏನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಥರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಠದ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಜೈನ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಚೈತ್ಯ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಚೈತ್ಯ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಜೈನರಿಗಾಗಲಿ ಬೌದ್ಧರಿಗಾಗಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಜಂತ ಕಾರ್ಲೆ ಕೊಂಡಾನೆ ಮತ್ತು ಬೇಟ್ಸ ಇವ್ರ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೈತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸ್ತೂಪಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೈನ್ಯರು ಚೈತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೌದ್ಧರು ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬುದ್ಧನ ಅವಶೇಷಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಗುಮ್ಮಟಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತೂಪ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೂಪ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತೂಪಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇನೋ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಶಾತವಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತೂಪ ಅಮರಾವತಿ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತೂಪ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಚಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಮರಾವತಿ ಸ್ತೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತೂಪಕ ಸ್ತೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಿವರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೌದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಎರಡು ಕಲಾ ಶೈಲಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾ ಶೈಲಿ ಗ್ರೀಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕರ ಎಜಿಸಿಲಸ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದಂಥ ಗಾಂಧಾರ ಶಿಲ್ಪ ಕೃತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ನಗುಮುಖದ ಬುದ್ಧನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶೈಲಿಯೇ ಗಾಂಧಾರ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕಲಾ ಶೈಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಮಥುರ ಶೈಲಿ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ಯೂರ್ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಮಥುರ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಯಾವ ಶೈಲಿಯ ಶಿಲ್ಪ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬುದ್ಧ ನಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಓರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ದುಂಡು ಮುಖದ ಶಿಲ್ಪಗಳೇ ಅದು ಗಾಂಧಾರ ಶೈಲಿದು ಅದು ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮಥುರ ಶೈಲಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಭಾರತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಶೈಲಿಗಳ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಈ ಅಮರಾವತಿ ಸ್ತೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಮರಾವತಿ ಸ್ತೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ